Let's begin in prayer. Давайте начнем с молитвы. Heavenly Father, we do thank you for this evening. Небесный Отец, мы благодарим, благодарим Тебя за этот вечер. Thank you for the opportunity we have to gather together around you and worshiping you and in studying your word. Благодарим за возможность собираться для Тебя и изучать Твои дела и Слово. And so we thank you, Lord, that you have given us your word to, to hear this evening. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам Твое Слово, и мы можем слушать Его в этот вечер. And we just pray that our hearts would be open to receive and to apply what You would share with us. И мы молимся о том, чтобы наши сердца были открыты к тому, чтобы услышать и воспринять то, что Ты говоришь нам. And we pray for Georgia. We just pray You'd give wisdom to all the people who are involved in this process of the new law. И мы молимся за Грузию, чтобы Господь дал сил и мудрости людям, которые вовлечены в эти процессы. И мы молимся о мире, Господь. И о том, чтобы люди были в безопасности. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете открыть ваши Библии на uh, Деяния, главе 23. И поскольку мы uh, уже изучили uh, первую часть 23 главы, мы не будем читать uh, текст uh, сегодня. But let's just recap. Let's remember a little bit of what has happened. Но давайте вспомним о том, о чем рассказывалось в этой, в этой части. Павел отправился в Иерусалим, хотя его предупреждали, чтобы он не ходил туда. Когда он был в храме, его арестовали. И And he captured Paul and, and saved him from being uh, beaten by the crowds. И командир полка пришел, узнал его имя и забрал его от людей, чтобы защитить его от того, чтобы его побили. But Paul asked to go ahead and preach to the crowds, and the tribune, the commander, gave the permission, and Paul began to preach. Но Павел хочет говорить к народу, и командир разрешает ему, и он говорит. Но толпа начинает сердиться, и на каком, о каком же слове они сердятся? Yeah, gentiles. Да, язычники. Paul said, God sent me to the Gentiles, and right away they said, let's kill him. He doesn't deserve to live. Павел сказал, Бог послал меня к язычникам, и они стали кричать, убейте его, недостойно такому и жить. So again, he was rescued by the tribune, brought into the barracks. They wanted to flog him, beat him. И опять... The commander rescued Paul. командир, командир его... Забрал, забрал в казармы и хотел бить его, чтобы узнать о том, что в чем было дело. Он хотел узнать, почему люди так были агрессивны в сторону Павла. Но он не смог этого узнать, особенно когда узнал, что Павел римский гражданин, и поэтому не смог его бить. So the first part of chapter 23, uh, Paul is brought before the Sanhedrin. <coughs> Итак, в первой части 23 главы Павел, Павла приводит перед Синедрион. And uh, it's this, this is kind of like a pre-trial, it's like they're trying to just get more information and evidence and testimony to know what to do with Paul. И это как бы предварительное судебное заседание, чтобы лучше узнать, что произошло и в чем обвиняют Павла. Но 
and that they should handle it themselves. Но евреи э, считают, что это проблема, относящаяся к вероучению, что они должны разобраться с этим сами. Tribune, so Но командир отвечает за мир и порядок в городе, и поэтому он считает, что это его проблема. So, Paul begins, and he begins by saying in verse 1 of chapter 23, how uh, he had lived in all good conscience before God until this day. Павел начинает говорить, и в первом стихе 23 главы он говорит, как он до сегодняшнего дня жил с чистой совестью перед Богом. What's conscience? А, что такое совесть? What is it? Well, how would you describe that? Что это? Как бы вы это описали? Да, это как бы внутренний голос, который говорит внутри нас и подсказывает нам, что э, правильно, а что э, неверно. It's how we judge moral conduct if it's right or wrong. И это то, каким образом мы осуществляем моральный выбор, что правильно, а что неправильно. But like all parts of the human person, even our conscience is fallen. Но как и все части составляющие человека, наша совесть тоже повреждена. The Bible talks about how our conscience can be defiled. Библия говорит о том, как наша совесть может быть обманута. Или может быть лишена ясности. Есть много мест, в которых об этом говорится, но я хотел бы обратить внимание на первое к Тимофею 4.2. And actually, we can read verses one and two. It says, "Now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron." Дух ясно говорит о том, что в последние времена некоторые оставят веру, будут следовать духом лжи и учением демонов. Такие учения придут через лицемерие лжецов с совестью, клейменной каленым железом. And, and so и совесть, которую Бог дал нам, она может быть использована на добро, а может быть использована ко злу. Ее можно обучать и укреплять, делая правильные вещи, правильные. Ее можно игнорировать и даже чувствовать, что совесть молчит. Получалось ли вам обжечься и после этого не чувствовать ничего в этом месте? На самом деле, боль — это неплохая вещь. Вы прикасаетесь к чему-то, вы чувствуете боль, и вы отдергиваете руку, потому что вы понимаете, что вам не стоит к этому прикасаться. Но есть люди, которые рождаются и не имеют с рождения ощущения боли. Они могут опереться на горячую печь и не чувствовать, что что-то не так, пока их э, рука не будет сильно обожжена. Some, и это подобно тому, что грех делает с нашей совестью. It, it makes us numb to the effects and the evil of this world. Он делает нас глухими и нечувствительными к злу в этом мире. 
redeemed that is righteous. Библия говорит, что нам нужно содержать свою совесть искупленной и праведной. Держать совесть чистой перед Богом. И это то, о чем говорится здесь, о чем Павел говорит здесь, что совесть его чиста. Как мы можем держать свою совесть чистой? Как вы думаете? Быть Словом Бога, быть правдой. You want to be free? You need to know the truth. Если вы хотите быть свободными, вы должны знать истину. Если вы хотите быть способными чувствовать то, что Бог делает, вам нужно изучать, как Он говорит, и изучить и узнавать Его голос. И Он будет говорить к нам. Он будет вести нас. Это может быть не какой-то слышимый голос, но это может быть через нашу совесть, если мы посвящаем ее Ему. И это может быть через Его Слово. But the high priest did not like what Paul said. Однако первосвященнику не понравилось, что сказал so Павел. И поэтому он ударил его по лицу. This high priest, we learn here, his name is Ananias. Имя этого первосвященника Анания. He was high priest from the year 47 until about 59. Он был первосвященником с 47 года примерно до 59 -го. And Josephus, the Jewish historian, writes about him. И историк Джосиф пишет про него. Иосиф Лави. Иосиф Лави. And he writes that he was a very quick-tempered man. He was a very angry man. И он писал, что он был очень быстрый, темпераментный человек и нередко злился. He was very rude. И бывал грубым. Uh, he was also known for being greedy. Также говорили, что он жадный. He would take portions of the sacrifices for himself that were meant to be for the normal priests who were who were doing the sacrifices. Он забирал себе части из жертв, которые должны были должны были отходить обычным священникам. So Paul calls him a whitewashed wall. Поэтому Павел называет его стена подбеленная. То есть он говорит, что он лицемер. Я первый раз узнал, что это такое, когда я приехал в Украину. Весной замечательное время. Я walk down the streets. Я шел по улицам. Я видел, как люди красили деревья белой краской. Я видел, как люди красили дома, окна, заборы и прочее. И мне было странно это. Зачем нужно бы красить? Зачем бы было нужно красить деревья? But they have to do this every year because the paint wears off. It's just to, to make it look pretty. There might be other reasons, but it's to make it look pretty. Но они должны это не приходится это делать каждый год, потому что краска ветшает, и они должны это делать, чтобы все выглядело красиво. And so Paul is calling this guy a whitewashed wall. He's saying, "You are trying to look good on the outside, but inside you're just dead." И Павел называет первосвященника подбеленной стеной, имея в виду, что он снаружи выглядит красиво, но внутри у него не все так хорошо. 
Because he was acting himself contrary, the priest was acting against the law. Потому что в, здесь первосвященник поступает не по закону. According to Leviticus, a person was to be presumed innocent until they were found out to be guilty. Согласно Левиту, человек должен считаться невиновным до тех пор, пока не узнают, что он действительно виновен. Это не будет доказано. So Павел извиняется. But you know, sometimes no amount of of apologizing will take away that shame from someone. Но вы знаете, что иногда никакое никакие извинения не могут отменить стыда, который был причинен человеку. So I, I think Paul really felt that he was um, really in trouble for what had happened. И я думаю, что Павел чувствовал, что он действительно нехорошо поступил. Said, okay, Pharisee, и поэтому он говорит, я фарисей, и меня судят за то, что я фарисей, и за то, что я верю в воскресенье мертвых. Потому что он хочет разделить это собрание и отвести внимание от себя. Have you heard the saying, uh, "The enemy of my enemy is my friend"? Вы слышали это выражение? Враг моего врага мой друг. And I think that's what he was doing here. И я думаю, что именно это здесь делал Павел. But I think he was also doing this for a different reason. Но он делал это по разным причинам. The Pharisees they believed in the resurrection. Фарисеи верили в воскресение. Они верили в чудеса. Они верили, что Бог может э, сотворить что-то необычное, что-то особенное в жизни. So я думаю, что в этот момент он пытался установить контакт с фарисеями, чтобы было возможно обратиться к ним, рассказать им. И это интересно, потому что иногда бывает, что кажется, что все люди не настроены нас слушать, но какая-то группа расположена к нам, и мы можем обращаться именно к ней. Однако здесь обе стороны пытаются разорвать Павла на кусочки. И здесь то же слово, которое используется для описания человека, который пытается разорвать цепи. Samson, Или когда Самсон разрывал льва на части. И это может uh, дать вам представление о том, uh, в какой сложной ситуации на самом деле оказался Павел. Это не был uh, просто спор на уровне разговора, и он действительно был в опасности. So let's read now from 11 through 22. Uh, прочитаем теперь uh, стихи с 11 по 22. But the following night the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. And when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Now there were more than forty who had formed this conspiracy. They came to the chief priests and elders and said, We have bound ourselves under a great oath that we will eat nothing until we have killed Paul. Now you, therefore, together with the council, suggest to the commander that he be brought down to you tomorrow, as though you were going to make further inquiries concerning him. But we are ready to kill him before he comes near. So when Paul's sister's son heard of their ambush, he went and entered the barracks and told Paul. Then Paul called one of the centurions to him and said, Take this young man to the commander, for he has something to tell him. So he took him and brought him to the commander, and he said, Paul, the prisoner, called me to him and asked me to bring this young man to you. He has something to say to you. 
Then the commander took him by the hand, went aside, and asked privately, What is it that you have to tell me? And he said, The Jews have agreed to ask that you bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire more fully about him. But do not yield to them, for more than forty of them lie in wait for him, men who have bound themselves by an oath that they will neither eat nor drink till they have killed him. Now and now they are ready, waiting for the promise from you. So the commander let the young man depart and commanded him, Tell no one that you have revealed these things to me. Следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал, «Не бойся, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме. На утро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. В заговоре участвовало более сорока человек. Они пошли к первосвященникам и старейшинам и сказали, «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Павла. Итак, вы и Высший Совет попросите командира римского полка привести его к вам якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы будем на готове и убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Об этом заговоре узнал племянник Павла, сын его сестры. Он пошел в казарму и рассказал об этом Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему, «Отведите этого юношу к командиру, у него есть что-то важное сказать ему». Сотник отвел юношу к командиру и доложил, «Заключенный Павел позвал меня и попросил привести этого юношу к тебе, у него есть что-то важное сказать тебе». Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил, «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал, «Иудеи решили просить тебя привести завтра Павла в высший совет, якобы для того, чтобы подробнее узнать о нем». Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более сорока человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят на готове и только ждут твоего согласия исполнить их просьбу. Командир полка отпустил юношу, дав ему наказ. Никому не говори о том, что ты только что мне рассказал. Это слово Господа, которое Павел слышал раньше. Be of good cheer. Будь в хорошем расположении духа. Corinth, Если вы помните, когда Павел был в Коринфе, you know, у, него, у него были благоприятные времена и неблагополучные времена для его проповеди. Было много сопротивления со стороны иудеев. In a new city in Corinth, what was it going to be like? И в... When he was in a new city of Corinth. И когда он был в городе Коринфе, как это было? You know, I think he was afraid also. Я думаю, ему также было страшно. Because the Lord came to him and said, "Don't be afraid." И Господь пришел к нему, а, потому что Бог пришел к нему и сказал, "Не бойся." I have many people in this city. У меня много людей в этом городе. So и сейчас он в похожей ситуации. Евреи слушают его. Он теряет надежду на то, что это произойдет благополучно. So и Господь является ему и говорит о том, что у него есть план как сделать, чтобы он стал свидетелем в Риме. Просто представьте себе, как бы это было, если бы к вам Господь говорил такое. Что происходит в вашей жизни, что он говорит, не беспокойся, ты будешь свидетельствовать в Лондоне, в Англии. Wow. Okay. So, whatever's happening now, I know it's no problem because I'm going to get there. God told me I'm going to get there. Wow. Uh, значит, то, что сейчас со мной происходит, uh, наверное, это не проблема, раз он говорит, что я uh, доберусь туда. Because God's plan and God's purpose, we know, will succeed. Потому что план, который у Бога и uh, Цели, которые он для нас задумал, они реализуются. You know И вы знаете, как Бог сказал нам, как все закончится? 
Я читал окончание книги, а вы? И мы знаем, что мы победим. Мы знаем, что Царство Небесное было установлено, и что есть новое небо и новая земля. Но пока мы на пути, иногда будет тяжело. И поэтому нам стоит перечитывать эти места и думать о том, что наверху, а не о том, что с нами происходит на земле. Нам нужно слушать ободряющее слово Господа. В учении очень много повторений. Легко попасть в ловушку, если мы всегда хотели бы слышать что-то новое. Как много раз в течение недели мы едим хлеб? Может быть, каждый день, или мы едим что-то каждый день. Когда Иисус говорил «Я хлеб жизни», Он использует этот образ, потому что Он понятен людям, которые едят каждый день хлеб, чтобы оставаться живыми. Интересно, что в одной стране, когда мы переводили Библию, переводили это место, а в этой стране не было хлеба. Но у них была картошка. И они перевели это э, как то, что Христос говорит, э, Иисус говорит, э, я картошка этой жизни. Потому что для тех людей это была вещь, которая дает э, жизнь. Его Слово дает нам жизнь и свет. I still want to read it every day. Столько раз я читал эту книгу от начала до конца, и я все равно хочу читать ее каждый день. Because it gives me hope. Потому что она дает мне надежду. It gives me a clear conscience. Она дает мне чистую совесть. It gives me something I can put my feet on when the world is just going crazy. Она uh, дает мне то, на что я могу опираться, mm-hmm. когда uh, мир uh, сходит с ума. Я часто не хочу повторять одинаковые вещи, потому что я думаю, что люди уже знают то, что я хочу сказать. Но нам нужно слушать, слышать некоторые вещи снова и снова. Повторение матучения. How do you translate that in English? I don't know. So anyway, Paul is in trouble. У Павла большие проблемы. But the Lord gives him encouragement. Но Господь дает ему утешение. But now his nephew finds out about the plot. Но теперь его племянник узнает о происходящем. Интересно, что это единственное место в Библии, где упоминается семья Павла. И его племянник узнает об этих 40 человеках, которые задумали его убить. Они не хотят дождаться правосудия, они хотят совершить его сами. И 
И они принимают этот обед, не есть и не пить в течение 40 дней, пока они не убьют его. Я скажу вам, что было в конце, они его так и не убили. Что же случилось с этими 40 людьми? По закону они имели право не выполнять uh, то, что пообещали, если это стало невозможным. И Павла спасает командир войск. This is called an ambush. They want to ambush him as he's being taken to Caesarea. Он собирает воинское соединение и с этим соединением отправляет Павла в Кесарию. But you think about this nephew who appears. Nephew, племянник. Uh huh. You think about him. What? Подумайте об этом племяннике. You know, we don't know much about Paul's family. Мы почти ничего не знаем о семье Павла. Мы не знаем, женат ли он. Мы предполагаем, что он был женат, раз он был членом Синедриона, потому что человек должен был быть женат, чтобы быть членом Синедриона. Uh, оставила ли его, его жена uh, к тому моменту, как он уверовал? Um, Gamaliel, so Очевидно, что он жил в Иерусалиме какое-то время, потому что он учился у uh, учителя Гамалиила, и, возможно, что он жил со своей сестрой и племянником. Но мы не знаем этого. But here it says in verse 18 that the commander said, um, Paul the prisoner called me uh, to him and asked me to bring you this young man. So it's the first time Paul in Acts is called a prisoner. Но здесь в 18 стихе он говорит, сотник говорит, заключенный Павел позвал меня и попросил привести эту юношу, привести этого юношу. И это первое место, где Павел называется заключенным. And so he, uh, but they did not yield to these men. They, the commander told the, the man to, told the nephew to, to not tell this news to anyone. Но uh, командир uh, сказал юноше не рассказывать uh, это, об этом больше никому. And so the Lord was faithful to Paul. Uh, и uh, Господь... Uh, исполняет то, что, то, о чем он сказал Павлу. Он устраивает э, для него возможность э, свидетельствовать перед правителями. A, a on он будет сохранять его <coughs> на его пути, на корабле, по пути к Риму. И он проведет его по этому пути до тех пор, пока он не сможет свидетельствовать в Риме перед тем, перед кому, кому ему надлежит свидетельствовать. Это, наверное, не могло бы произойти в его миссионерских путешествиях. Но поскольку он заключенный, то его отправляют туда, в Рим, и ему даже не приходится платить за это путешествие. What, what so Кто бы мог сказать, планируя путешествие, что наилучшим способом будет стать заключенным, и чтобы тебя отправили в Рим? Мы не знаем, как это будет происходить. Мы не знаем, как это должно произойти. Однажды я летел в Гонконг на конференцию. Но я в то время жил в Центральной Азии. И 
И я получил э, необходимую визу, когда я был в Центральной Азии. And when I got my passport back, it was open like this. I could tell they had photographed every or copied every page in my passport. И когда я получил обратно мой паспорт, у него my passport was like open. You know, normally it just kind of closes it like way open where they had been photocopying. Паспорт паспорт был раскрыт и чтобы нужно было скопировать, сделать фотокопию каждой страницы. Потому что они были очень внимательны к тому, кто прибывает в Китай. И когда я сел на самолет в Урумчи, чтобы лететь в Гуанчжоу, я взял я сел на свое место. Like И я сидел э, посреди группы из 10 или 15 человек из Министерства религии Китая. Я и я подумал, что это интересно, что они посадили меня посреди этих людей, так чтобы я не мог разговаривать ни с кем другим. So I to them, they knew И я разговаривал с ними, потому что я знал английский. И весь полет мы разговаривали о Боге, о Евангелии, о христианстве. И мне, даже, э, и, и мне даже удалось после этого с ними доехать бесплатно на автобусе до гостиницы. Может быть, у меня не получилось поговорить с кем-то другим, но, по крайней мере, я разговаривал с ними. Let's read, um, 23 Давайте прочтем с 23 по 30 стихи. So, And he called, so this is the tribune or the commander, he called for two centurions, saying, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at the third hour of the night, and provide mounts to St. Paul on, and bring him safely to Felix, the governor. He wrote a letter in the following manner, Claudius Lysias, to the most excellent governor Felix, greetings, this man was seized by the Jews, and was about to be killed by them, coming with the troops I rescued him having learned that he was a Roman. And when I wanted to know the reason they accused him, I brought him before their council. I found out that he was accused concerning uh, questions of their law, but had nothing charged against him, deserving of death or chains. And when it was told me that the Jews lay in wait for the man, I immediately uh, sent uh, to you and also commanded his accusers to state before you the charges against him. Farewell. Затем командир вызвал двух сотников и приказал им, «Подготовьте 200 солдат, 70 всадников и 200 копьеносцев для выхода в Кесарею через три часа после того, как стемнеет. Приготовьте Павлу коня и смотрите, чтобы Павел был в безопасности доставлен к наместнику Феликсу». И он написал такое письмо. «От Клавдия Лисия, достопочтенному Феликсу, наместнику Рима. Приветствую тебя». Этот человек был схвачен иудеями, и они собирались уже убить его. Но я подоспел с воинами и спас его, так как узнал, что он римский гражданин. Желая узнать, в чем они его обвиняют, я привел его в их высший совет. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона, и что он не виновен ни в чем, заслуживающем смерти или заключения в темницу. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, и я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителям представить тебе обвинение против него. So, this tribune he wants to save Paul. И этот командующий <coughs> решил, что он хочет э, спасти Павла. И он написал это письмо и отправляет его к Феликсу вместе с 470 солдатами. 
Они отправляются в третьем часу вечера, то есть это около девяти вечера по нашему. К кому он обращается? The, the, the governor's name is Felix. Имя правителя Феликс. Felix had been a slave growing up in the household of Claudius. Felix был рабом, который вырос в хозяйстве Клавдия. And Claudius, <coughs> excuse me, Claudius had him freed, and he appointed him as a ruler in Judea. И Клавдий освободил его и устроил, чтобы он стал э, правителем в Иудее. Через некоторое время его заберут обратно в Рим, потому что он не смог обеспечить мир в Израиле. И вот Павел садится на лошадь и отправляется с этими людьми в Кесарию, покидая Иерусалим. Это последний раз, когда он увидит Иерусалим. И при нем это письмо, которое описывает, что произошло. Интересно, откуда мы знаем про это письмо, откуда у Луки э, был текст этого письма. Возможно, он мог ознакомиться с ним непосредственно э, во время слушаний э, у Феликса. Но, в любом случае, здесь мы узнаем имя этого начальника, Клавди Лисий. И он описывает произошедшее. Что здесь интересно, это то, что Рим пытается сохранять нейтральность относительно происходящего. Are, are Христиане на данный момент не рассматриваются как угроза Риму. Judaism, Из этого письма мы видим, что они рассматривают это как какую-то внутреннюю проблему иудейской веры. Давайте здесь сделаем перерыв, и потом мы вернемся и закончим нашу историю. All right, getting back into our text. Итак, давайте вернемся к тексту. Let's read, uh, Acts 23, давайте прочтем 23 главу Деяний, стихи с 31 по... 24, 24, 24. По 9 стих 24 главы. And when he understood that he was from Cilicia, he said, I will hear you when your accusers have also come. And he commanded him to be kept in Herod's praetorium. Now after five days, Ananias, the high priest, came down with the elders and a certain orator named Tertullius. These gave evidence to the governor against Paul. And when he was called upon, Tertullius began his accusation, saying, Seeing that through you we enjoy great peace and prosperity, Is, believing, is being brought to this nation by your foresight, we accept it always and in all places, most noble Felix, with all thankfulness. Nevertheless, not to be tedious to you any further, I beg you to hear by your courtesy a few words from us. For we have found this man a plague, a creator of dissension among all the Jews throughout the world and a ringleader of the sect of the Nazarenes. He even tried to profane the temple and we seized him and wanted to judge him according to our law. But the commander, Lysias, came by and with great violence took him out of our hands, commanding his accusers to come to you. 
Now by examining him yourself, you may ascertain all these things of which we accuse him. And the Jews also assented, maintaining that these things were so. Солдаты, выполняя приказ, взяли Павла и повели его ночью в Антипатриду. На следующий день они отправили его со всадниками дальше, а сами возвратились в казармы. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Павла. Наместник прочитал письмо и спросил Павла, из какой он провинции. Узнав, что Павел из Киликии, он сказал, «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители», и приказал содержать Павла под стражей во дворце Ирода. Пять дней спустя первосвященник Анания с некоторыми старейшинами и юристом Тертулом пришел в Кесарию, чтобы представить наместнику обвинение против Павла. Когда Павла ввели, Тертул представил обвинение против него. «Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении. Чтобы тебя более не утверждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушителем спокойствия. Он – зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. Он – главарь назарейской секты и пытался даже осквернить храм. Поэтому мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но командир римского полка Лисий силой забрал его из наших рук, велев его обвинителям идти к тебе. Когда ты допросишь его – ты и сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его. Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказанное истинно. So Paul the prisoner, Итак, Павел узник. He's surrounded by 470 soldiers. Он окружен четырьмя стаями семью солдатами. Uh, to keep him safe from this group of 40 assassins. Что, которые должны защитить его от этой группы 40 убийц. They leave at at night. Они отправляются в 9 часов в ночь. И они идут около 60 километров на север в город, который называется Антипатрида. Антипатрис был городом, который был Херод the Great. Антипатрид — это город, который построил Ирод Великий. Father, father, И он назвал его по имени своего отца, которого звали Антипатр. So point, point, И это место mm -hmm. находится на середине пути. И отсюда 400 солдат возвращаются, а 70 всадников продолжают путь и идут в Кесарию. И по прибытии начальник передает письмо Феликсу. Феликс интересуется, откуда Павел, и он спрашивает у него. Отчасти потому, что в зависимости от того, откуда он, у него может быть подсудность тому или другому суду. И Феликс узнает, что Павел из Киликии. И он намерен слушать его самостоятельно, слушать его дело. И он ждет, пока обвиняющие его иудеи придут из Иерусалима, чтобы выслушать дело. About five days later, Ananias and these elders and lawyers come to Caesarea. Пять дней спустя первосвященник Анания и с ним старейшины и юристы приходят в Кесарию. И с ними один нанятый юрист, имя которого Тертул. И мы не знаем ничего о нем, кроме его имени. Мы не знаем, из какого он города. But you can... See what he's trying to do with his words. 
Но мы можем видеть, что он пытается э, сделать своим словом. Вы смотрели «Властелин колец»? И я не помню, где точно, но, где именно там это было, но там был э, король, который был э, слеп. И там был человек, который подсказывает ему в ухо, шепчет все время. And he, he just listens the way he's like under his spell. И он э, слушает его, как будто он э, под заклятием. And the Tertullius, he's kind of like that guy. He's just coming in. He's saying these words to Felix. И Тертул здесь э, подобен тому человеку. Он э, говорит э, определенную речь Феликсу. But this was kind of really the normal way of speaking to the ruling class. Но вообще это был э, нормальный, общепринятый способ э, обращения к э, правящим. И он э, хочет похвалить его и похвалить э, процветание и мир, которые э, при правлении Феликса имеют место. And so Felix... He wants to know what are the charges. What what's the problem here? Felix хочет узнать, э, каковы обвинения, в чем здесь, э, собственно, проблема. And so Tertullius in verse 5, he says, we found this man to be a plague. He's a pestilence. He's a problem. И Тертул говорит в пятом стихе это. Э, мы находим этого человека нарушителем спокойствия. Он э, проблема. It's like we say It's, it's like when there's a problem, we say it's a cancer. It's spreading, you know, and all this. It needs to be cut out. Это подобно тому, как мы бы сказали, что мы бы сравнили э, это с раком, который распространяется. What had he done? Э, что же он сделал? He was, a, he was creating dissent among Jews throughout the world. Э, он э, создавал возмущение среди иудеев по всему миру. He was an agitator. Он был... Агитатором. And so he, his teaching was negatively affecting Judaism. И его учение плохо влияло на иудаизм. So therefore he's a danger to civic peace, to peace in the city. И поэтому он представляет опасность э, миру в городе. The second accusation we see here is that they accuse him of being a ringleader of the sect of the Nazarenes. Второе обвинение, которое мы здесь видим, то, что они обвиняют его в том, что он э, главарь секты Назареев. A, a sect a Секта, в принципе, это просто группа с определенной системой верований. Но они используют здесь это так, чтобы это выглядело э, негативным образом. Remember when it was asked, can anything good come out of Nazareth? Помните, задавали вопросы, разве из Назарета может быть что-то доброе? Назвать Павла Назареем — это как бы присоединить его uh, вот к этой стигме. So the accusations are still the same, that Paul was trying to defile the temple, and that's why the Jews seized him. Обвинение примерно такое же, что Павел пытался осквернить храм, и поэтому иудеи его э, хотели арестовать. Но, что интересно, они также обвиняют э, начальника полка. Они говорят, мы его арестовали и хотели судить по нашему закону. Но этот командир Лисий с силой забрал его у нас. То есть они пытаются сказать, что иудеи здесь не проявляли насилие. А вот римляне, конкретно Лисий, проявили. И они хотели бы, чтобы он был казнен. You know, you can see that with the 40 assassins and how they had informed the leadership. И вы можете видеть это потому, что было 40 убийц. 
But here they're trying to show how they were being peaceful and Rome was being actually the ones that were the, the violent ones. Но здесь они пытаются показать дело таким образом, как будто они э, вели себя вполне мирно, а римляне применили насилие. Let's read on now Paul's defense, because now they are going to uh, We'll see Paul speak before Felix. Давайте теперь прочтем, как Павел защищается перед Феликсом. Стихи с 10 по 21. Then Paul, after the governor had nodded to him to speak, answered, Inasmuch as I know that you have been for many years a judge of this nation, I do the more cheerfully answer for myself because you may ascertain that it is no more than 12 days since I went up to Jerusalem to worship. And they neither found me in the temple disputing with anyone nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city, nor can they prove the things of which they now accuse me. But this I confess to you, that according to the way which they call a sect, so I worship the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. I have hope in God which they themselves also accept, that there will be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Now after many years I came to bring alms and offerings to my nation, and in the midst of which some Jews from Asia found me purified in the temple, neither with a mob nor with tumult, they ought to have been here before you to object if they had anything against me. Or else let those who are here themselves say if they found any wrongdoing in me while I stood before the council. Unless it is for this one statement which I cried out standing among them concerning the resurrection of the dead, I am being judged by you this day. Наместник подал знак Павлу, и тот начал защитную речь. Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что не больше 12 дней назад я пришел на поклонение в Иерусалим. Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме, или же возмущал народ в синагогах, или в каком-либо другом месте города. Они не могут доказать обвинений, которые сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Богу наших отцов и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в законе и у пророков». И у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей. Надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста перед Богом и перед людьми. После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования для бедных и принести жертвы. При этом меня и застали в храме, когда я уже совершил обрядовое очищение. Но там не было никакой толпы и никаких беспорядков, пока не пришли несколько иудеев из провинции Азия, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал Высший Совет. Может быть, я виновен в том, что выкрикнул там «Меня судят сегодня перед вами за надежду на воскресение мертвых». So, the governor gives Paul the nod to speak. Итак, правитель дает Павлу знак, кивая, что тот может говорить. And Paul begins his introduction. И Павел начинает тоже с некоторого вступления. It's interesting that it's a lot shorter than Tertullius's introduction. Интересно, что оно значительно короче, чем вступление, которое сделал Тертул. He's not talking about the peace and the prosperity of Judea or of Israel. Он не говорит о мире и процветании Иудеи и Израиля. He's not trying to make Felix his feel good about himself. Он не пытается uh, сделать что-то, чтобы Феликс uh, чув... как бы почувствовал, что его хвалят. So there's there's kind of like breaks down into four uh, four arguments here, four things. Но в целом uh, здесь uh, его речь разделяется на четыре тезиса. First, Paul is saying that he wasn't the one who created the disturbance. Сперва Павел говорит, что он не тот, кто создал возмущение. The second thing is he says that his relationship with the way is not a violation of Judaism. It's not going against Judaism. 
Второе, что он говорит, это то, что его следование пути — это не нарушение иудаизма. Третье, что он говорит, это то, что он и люди, которые были с ним, они не делали ничего против храма. И последнее, он говорит, что нет никаких доказательств обвинений, которые против него выдвинули. But in his introduction, you know, he, he mentions how Felix had been ruling for several years, probably about five years at this point. Во вступлении Павел упоминает, что Felix правит уже несколько лет, около пяти лет. So probably in Paul's mind, this means Felix has lived there long enough to understand how things work, understand the people, and maybe he'll actually get a fair hearing. Вероятно, в представлении Павла это могло значить, что за это время Феликс уже узнал местные обычаи, традиции и понимает, как здесь делаются дела. Этот суд происходит всего около 12 дней спустя после того, как события произошли. Все намерения Павла были добрыми. Он пришел, чтобы совершить поклонение. Он принес дары, чтобы принести их людям, которые здесь живут. Разве какие-то плохие вещи происходят, когда у вас благие намерения? Иногда люди думают, что если мы выполняем волю Бога, то все будет происходить довольно гладко и легко. Не будет, что не будет сопротивления, не будет каких-то проблем происходить, что все будет довольно гладко. Но когда мы э, в воле Бога, это не означает, что у нас не будет проблем или сложностей. Я думаю, что... Я думаю, что это хорошо, если вы хотите узнать, какова воля Бога о вас. Но не думайте, что это не воля Бога, если вещи идут как-то плохо. Когда случаются проблемы, когда случаются трудности, когда случаются какие-то вызовы. Paul was in the will of God. Пол действовал по воле Бога. Is is И вот что с ним случилось. Но Павел э, собирается признаться в чем-то. Он признается в том, что он верит в Бога своих отцов. И в закон, и в пророков. Все его веры в иудаизме. То все, все, во что он верит, полностью соответствует иудаизму. Согласно пониманию пути. Но это не еретическое движение. Все основано на Писании Ветхого Завета и на э, словах Бога. И то, что в чем его обвиняют, это в поклонении Богу. Что можно сказать о вас? Если бы вас обвинили в том, что вы христиане, было бы достаточно доказательств, чтобы предъявить вам? Насколько отличается наша жизнь от жизни других людей? 
you know, there's lots of humanitarian people in the world, people that are generous. <coughs> Вы знаете, что немало людей, которые э, занимаются какими-то гуманитарными вещами, людей, которые э, щедры и благотворят. Есть люди высокой морали. Но насколько наша жизнь отличается от них? Могут ли люди посмотреть на вас и увидеть в вашей жизни Христа? так, чтобы было доказательство того, что вы христиане. На что вы бы указали в своей жизни? Я знаю, что вера без дел мертва. Поэтому вы не можете просто сказать, ну, у меня Иисус в моем сердце, и я верю в Него. Павел в послании Колоссянам говорит, что мы должны, Be careful to maintain good works. должны следить за тем, чтобы <coughs> дел... продолжать делать добрые дела, не оставлять это. You know, what about that hope that we have? Что это за надежда, которую мы имеем? That, that that Что это за царство, которое мы ищем? We, culture, мы должны э, жить свою жизнь, готовясь э, к иному царству. Павел говорит здесь в 15 стихе, Я, у меня есть надежда на Бога. Какова была его надежда? Что будет воскресение всех мертвых, как праведных, так и неправедных. А Анания был садукеем. Я думаю, что он не очень уверенно себя чувствовал, когда происходил этот разговор о воскресении. Но в Ветхом Завете есть учение о том, что будет воскресение. Например, можно найти это в книге пророка Даниила в 12 главе. Павел опять же упоминает, что он имеет чистую совесть. By the way, um, who wrote the book of Hebrews? Кстати сказать, кто написал послание к евреям? We don't know. I think it was Paul. Мы не знаем, но я думаю, что это был Павел. And you can argue about this all you want. It's fun. <laughs> Вы можете подумать и поспорить об этом. Это интересно. But one of the reasons why is about the use of the word conscience. Но uh, одна из причин — это использование слова «совесть». Uh, Павел более чем uh, любой другой автор uh, книг Нового Завета использует это слово «совесть». И оно встречается в послании к евреям четыре или пять раз. Это одна из причин, почему я считаю, что именно он написал э, послание к евреям. But, um, you know, he's, he's <coughs> э, и он э, живет, имея чистую совесть. И он говорит, я пришел с дарами, с приношениями, и у меня не было замысла сотворить какие-то проблемы или что-то плохое здесь. И он говорит, есть ли какие-то доказательства, что я делал что-то против храма или против людей? They created this hysteria that led to my arrest. Но это были вначале те иудеи из Азии, которые даже не являются жителями Иерусалима, но они пришли и произвели здесь возмущение. 
But Paul says, it wasn't the leaders in Jerusalem that had a problem with me. It was this group from outside who came in and stirred up the problems. Павел говорит, что, в общем, и не у э, старейшин в Иерусалиме э, проблема из-за меня, а что у тех людей, э, которые пришли, вот у них были какие-то претензии so, ко мне. So if, if, if have, и если вы действительно на самом деле хотите узнать, каково обвинение против меня, то хорошо бы, чтобы они здесь были и обвиняли. You know, we, we have a, a system in America, say you get a speeding ticket. У, на, у нас в Америке есть такая система, <coughs> что мы получаем like a, a fine, a ticket, like you're speeding and the police stop you. А, uh, штрафы за, uh, за вождение или за превышение скорости. Parking, или за парковку. And so you decide you're going to go to court and you're going to fight it. И вы можете решить: нет, я пойду в суд, и я попробую обжаловать это. And so you go to court, and if the police officer who issued that fine doesn't show up, then they can actually excuse the fine because the accuser didn't come to represent. Если вы приходите в суд, а полицейский офицер, который вынес этот штраф, не пришел то вас могут освободить от этого штрафа, and потому что обвинитель не пришел. Kind of И это заимствовано из римского права. So Рим не относился благосклонно к людям, которые обвиняют в чем-то других людей, но потом не приходят в суд, чтобы э, произнести там это обвинение. So saying, И Павел говорит, что вот здесь эти старейшины, но здесь нет никого из той группы, поэтому на самом деле некому обвинять меня. So again, he's stirring up, he's creating dissension here. Uh, то есть uh, можно сказать, что опять uh, он uh, пытается создать некоторое разделение. Says, он говорит, меня судят за то, что я верю в воскресение. Точка. Okay, let's finish. Давайте <coughs> завершим. 22 uh, стихи с 22 по 27. When Lysias the commander comes down, I will make a decision on your case. So he commanded the centurion to keep Paul and to let him have liberty, and told him not to forbid any of his friends to provide for or visit him. And after some days, when Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish, he sent for Paul and heard him concerning the faith in Christ. Now as he reasoned about righteousness, self-control, and judgment to come, Felix was afraid and answered, Go away for now. When I have a convenient time, I will call for you. Meanwhile, he also hoped that money would be given him by Paul, that he might release him. Therefore, he sent for him more often and conversed with him. But after two years, Portius Festus succeeded Felix, and Felix, wanting to the Jews, do the Jews a favor, left Paul bound. Felix, который был довольно хорошо знаком с путем, прервал слушание. «Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придет командир полка Лисий», — сказал он. Он приказал сотнику содержать Павла под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой, иудеянкой по имени Друзила, и послал за Павлом, чтобы послушать о его вере в Иисуса Христа. Павел говорил о праведности, воздержании и будущем суде. Феликса это испугало, и он сказал, «Довольно на сегодня. Ступай, но при случае я тебя позову». Он также надеялся, что Павел предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним. Прошло два года, и Феликс сменил порции фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Павла в темнице. So Paul's defense must have been enough to make Felix understand that there's not enough evidence to convict him. 
Итак, защитная речь Павла должна была убедить Феликса в том, что нет доказательств его вины. Однако он говорит, я вынесу решение позже, пусть придет командир Лисии и скажет, что он об этом думает. Но он предоставляет Павлу некоторую свободу и разрешает ему встречаться с людьми. Интересно, enough, Лук пишет, что Феликс слышал эти вещи, имея более точное знание о пути. Довольно интересно, что Лука здесь говорит, что Феликс, имел, что Феликс был довольно хорошо знаком с путем. Как он узнал о пути? I mean, who else was in Caesarea? Uh, то есть, uh, кто, еще, there? кто еще был в Кесарии? Филипп и его дочери. Был церковь в Кесарии. Возможно, он уже был знаком с этим движением оттуда. Филиппа и его дочери, и в Кесарии церковь была, и поэтому возможно, что он был знаком с этим учением. Также можно вспомнить, как немало иудеев были высланы из Рима, и возможно, что он получал сообщения, из Рима о том, что происходи, происходят такие высылки. Но также мы здесь читаем, что его жена была иудейкой. И, наверное, у нее было некоторое понимание. Ее имя Друзила. Она родилась в Ей еще не до 20 к этому времени. Кто бы мог сказать, что 20-летняя может что-то сделать? Она была младшей дочерью Ирода Гриппа Первого. Тот самый, который убил апостола Иакова. И о ее брате мы еще вспомним в следующих главах. Друзила это не первая жена Ирода. И Феликс не был ее первым мужем. Она первый раз вышла замуж, когда ей было всего 14. Иосиф Флавий писал, что она была очень красива, и поэтому... She, um, she left her husband. А, и поэтому uh, она оставила своего мужа, to, to be with him. чтобы быть с другим. So Paul with them. They came in to see Paul. И Павел uh, разговаривает с ними. Um, you know, our faith is reasonable. Faith in Christ is reasonable. Hmm. How would you translate that? <laughs> Наша вера, она логична. 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 Yeah, probably. It's not something. Somebody just. Well, you just have to have faith in God. People не... say you just have to have faith in God. Mm. Some people just say, well, you just have to have faith. That's all. Некоторые люди говорят, что, ну, вам нужно просто поверить, этого достаточно. But our faith is built on facts. Но наша вера основывается на фактах. The fact that Jesus actually existed in this world. На факте того, что Иисус действительно жил в этом мире. That he lived a righteous life. Что он жил праведную жизнью. That he taught about the kingdom of heaven. Что он учил о царстве небесном. That he was crucified and buried and rose again on the third day. Что он был распят и похоронен и воскрес на третий день. That the cities and places and events in the Bible are actually 
found in history. Что города и места и события, о которых рассказывает Библия, они действительно происходили и известны в истории. There is evidence for our faith. Есть, есть доказательства нашей веры. Just like in Hebrews chapter 11 verse 1 it says faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Как в э, Евреям 11 главе 1 стихе сказано, что вера это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. You know, we we don't just believe on some kind of oh, yeah, sure, I believe. I'm now a Christian. Наша вера не такова, что мы просто подумали и решили, о, теперь я верю, теперь я христианин. Know, like Есть вещи, которые мы не вполне понимаем, или о которых мы никогда не узнаем полностью, например, сотворение мира. Но Бог дал нам Слово и э, дал нам определенное путевождение в нашей жизни. И вера поэтому логична. So Felix, и здесь в 25 стихе э, говорится, что Павел э, говорил о праведности, о воздержании и о будущем суде с Феликсом и Друзилой. That couple needs to hear a lot about. Это, наверное, три вещи, о которых э, парам стоит э, в особенности задумываться. But they get very uncomfortable. Но э, им достаточно беспокойно слушать об этом. You know, living their lavish lifestyle and immoral lifestyle. Э, вот люди живут и ведут, э, можно сказать, не очень праведный образ жизни. God is going to hold them accountable. И Бог призывает их к ответственности. И грядет суд. И Бог отделит праведных от неправедных. И Бог видит э, мотивы, по которым мы совершаем поступки. Он видит, что стоит за нашими намерениями. И он будет судить. И он говорит, чтобы они ушли, и что он позовет Павла в другое время. И чего же он ждал? Он ждал денег. Он надеялся, что Павел предложит ему деньги, чтобы тот освободил его. Он ожидал взятку. Возможно, он слышав о том, что Павел принес деньги, собранные в Иерусалим, подумал, о, у этого человека, наверное, много денег, он может дать денег. But obviously Paul didn't pay because he's still there two years later. Но Павел ничего не заплатил, и вот прошло два года. And wanting to do the Jews a favor, he had him kept in prison. И желая заслужить благосклонность иудеев, он оставляет Павла в темнице. You know, our messages also are about righteousness, self-control, and judgment. The message we have to share. То, что мы проповедуем, это также про праведность, про самоконтроль и грядущий суд. And for us, you know, what is righteousness? А что же для нас праведность? What kind of message do we have to share about that? Что мы можем сказать об этом? That it's not about our own righteousness. Это не о нашей собственной праведности. Whether you talk to Christians or Muslims or Jews, говорите ли вы с христианами или с мусульманами или с иудеями? The majority of people. Think that they are going to be judged based upon their works. Большинство людей считают, что Бог будет судить 
их по их делам. Works, И если э, благих дел у меня больше, чем э, недостойных дел, то я попаду на небеса. Но Библия говорит, что наша праведность — это... Like filthy rags, dirty rags. Грязные тряпки. Это как грязные тряпки. Запачканные одежды, да. Yeah. And it's, it's, it's terrible. So God, when he looks at our good works, he sees that they are filthy. И это ужасно, и Бог взглянет на наши дела и увидит, что они нехороши на самом деле. Why? Почему? Because we're sinful. Потому что мы грешны. And even good things that we do are done in sin. И даже э, хорошие вещи, которые мы делаем, они делаются во грехе. The only way we can achieve any sort of righteousness is to be given and to receive a free righteousness from God. Единственный способ, которым мы можем э, стать праведными, это получить в дар праведность от Бога. To have this great exchange take place. И должен произойти такой большой обмен. Him, free, Когда я отдаю ему э, свою грязную праведность, а он э, дает мне истинную праведность. Все бывали в пунктах обмена валюты. In Ukraine, in the early 90s, when we lived there, в Украине, когда мы там жили в 90-е, uh, was... все обменивали деньги прямо на улицах. И тогда приняли закон, чтобы сделать это нелегальным. But still, you got a much better rate changing on the street than you did at the exchange places. Но, несмотря на это, было гораздо лучше обменивать э, деньги на улицах, чем э, обменивать их в предусмотренных для этого местах. И однажды один человек рассказал мне историю, которая произошла, когда он э, пошел обменивать деньги. Он обменивал деньги, и он хотел обменять 100 долларов. And so he gave the guy the money. И он дал э, тому человеку деньги. He started folding the money. Он стал складывать деньги. And somebody ran up and said, "Quick, quick, the police are coming." И вдруг кто-то прибежал и сказал: "Быстрее, быстрее, полиция идёт." And so he handed him the money back. И э, он э, дал ему деньги обратно. And they all ran away. They everybody went their separate way. И они все разбежались. And the guy said, "Then I looked down at my money." И когда человек посмотрел на свои деньги it, и развернул их, там была одна, дол одна долларовая купюра. <laughs> и вот это наша праведность. Awesome. Обмен, который происходит с Богом, гораздо лучше. И там гораздо лучший курс. И это то, о чем э, нам нужно проповедовать. И мы имеем надежду, потому что все мы грешники, и все мы повреждены грехом. Но Господь дает, но Бог дает нам праведность Христа. И надежда, что мы должны прийти в надежде, что мы придем. No under judgment, under И мы больше не будем э, под судом и под э, гневом Божьим. We'll И мы унаследуем жизнь. Давайте помолимся. Father, we thank you so much for the righteousness that we have in Jesus. Отец, мы благодарим Тебя за праведность, которую мы имеем в Иисусе. Где бы мы были без Тебя? Мы бы были людьми, не имеющими надежды. 
не имеющими радости no и не имеющими праведности. Но теперь у нас есть все это благодаря Иисусу. И мы молимся Тебе каждый день. Мы хотим приближаться к Тебе и иметь общение с Тобой. И мы хотим делать для Тебя приятное. Благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим за все, что Ты сделал для нас. Во имя Иисуса. Аминь.